வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்னைக்கு ரெசிபியில் நாம் காரைக்குடி செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் சிக்கன் சுக்கா பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து முக்கியமான சுவையை தரக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் சேர்க்கக்கூடிய மசாலா ஐட்டங்கள் அளவுகள் வந்து சரியாக இருக்கணும் ரெண்டாவது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்க்க போகிறோம் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லா மசாலா பொருட்களையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சி இதில் பத்து நம்பர் கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு பட்டை ஒரு ஸ்டார் பட்டை சேர்த்துக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக கல்பாசி முதல்ல இதை எல்லாத்தையும் வறுத்துக்கலாம் இது நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணும்போதே நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் வந்து ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நல்ல பொரியை விட்டு வறுத்திங்கன்னா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நல்ல பொரியுது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் மிளகு வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மிளகு காரம் தான் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் செட்டிநாடு உணவு வகைகளுக்கு அவங்க வந்து மிளகு நிறைய சேர்த்து செய்வாங்க அதுதான் டேஸ்ட்டு எப்படி பொரியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொரிஞ்சால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா பொரியணும் மிளகு ஜீரகம் பொரியிற சத்தம் கேட்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வர கொத்தமல்லி இது வந்து நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக பெரிய டீஸ்பூனால் ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் அதே இதில் சேர்த்துருங்க ஒன்று ஒன்றையும் நல்லா பொரிய வச்சுட்டு அடுத்தது சேர்த்திங்கன்னா நல்லா வறுபடும் எல்லாமே இப்போ இந்த கொத்தமல்லி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஏழு நம்பர் காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே இதில் சேர்த்துருங்க நம்ம வந்து தூள் சேர்க்க போகிறதில்ல மிளகாத்தூள் இதோட காரம் தான் நமக்கு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வர மிளகாவோட காரமும் நம்ம வந்து மிளகு சேர்த்துருக்கோம் அது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் இதுதான் அதுக்கு சேர்க்கக்கூடிய காரமே நல்ல இந்த மசாலா சாமான் இந்த மிளகு ஜீரகம் எல்லாம் சேர்த்து வறுக்கும் போதே வாசனை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது வாசனை செட்டிநாடு உணவு வகைகள்னு பார்த்துக்கிட்டாலே அவங்க சேர்க்குற இந்த மசாலா ஐட்டம் தான் எந்த ஒரு டிஷ் பண்ணணுன்னாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிருவாங்க மசாலா அதுதான் அந்த உணவு வகைகளுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு இப்போ இதை நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நல்லா இது மாதிரி மிக்சியில் போட்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம எப்படி தாளிக்கலான்றதை பார்க்கலாம் இது மாதிரி நல்ல ஒரு அயன் தவா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இதில் சுக்காலாம் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ரோஸ்ட்டாகும் இப்போ மூணு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதோட ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ரிச்சாக டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு ஒரு பிரியாணி இலையே இது மாதிரி ரெண்டு மூணு அப்படியே குட்டி குட்டியாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க இது இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து எனக்கு இங்கே சின்ன வெங்காயம் கிடைக்காது அதனால் நான் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து பண்ணுறேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வரணும் நல்லா சுருளை வரணும் சுக்கான்றதுனால நமக்கு இந்த வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே தெரியக்கூடாது நல்லா வதங்கி நல்ல பேஸ்ட்டாக கரைஞ்சிடணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கு நம்ம 
நம்ம மசாலா ஐட்டம் பூரா எல்லாம் வறுத்து அரைச்சதுனால இதில் எதுவுமே போட தேவையில்லை டைரெக்டாக வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி இதுதான் வதக்க போகிறோம் இப்போ இதில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நல்லா இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி வச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி பழம் இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கோ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்லா இது மாதிரி பிச்சு போடணும் அப்படியே இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பொடி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை அப்படியே மொத்தத்தையும் இதில் சேர்த்தணும் ஃபைனலாக தான் எல்லாம் வதங்கின பிறகு சேர்க்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துட்டிங்கன்னா எண்ணெயில் கருகுன வாசனை அடிக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்காது மிளகுலாம் சேர்த்துருக்கனால ஃபைனலாக தான் சேர்க்கணும் எண்ணெயில் இதுவும் வதங்கிடுச்சு இப்போ சிக்கன் சேர்த்துடலாம் அதில் இப்போ நான் வந்து ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தயிரும் எலுமிச்சம்பழமும் சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் குக்கரில் ஒரு விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப வெந்துடும் அதனால் ஒரு விசில் வச்சா போதும் எந்த ஒரு நான் வெஜிடேரியன் செஞ்சாலுமே இது மாதிரி நீங்கள் ஊற வச்சு செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை இதில் சேர்த்தலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிளறிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுங்க இதில் சுடு தண்ணி வெதுவதுன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை கொஞ்சம் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வேக வச்சு சேர்த்தனால ரொம்ப சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அரை டம்ளர் சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து குயிக்காக செய்யக்கூடிய மெத்தடு இது நீங்கள் வேக வச்சு செஞ்சிங்கன்னா அதை பாருங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த மசாலாலாம் போட்ட உடனே வறுத்தடலாம் ஈஸியாகிடும் நீங்கள் எல்லா வ வேக வைக்காத செஞ்சிங்கன்னா மொத்தத்துக்கு எல்லாம் வேக வச்சு அதுக்கே ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிடும் உங்களுக்கு இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு பார்த்து திட்டமாக சேர்த்துக்கோ நல்ல இது கொஞ்சம் அந்த மசாலாலாம் இறங்கணும் சிக்கனுக்குள்ளார அதனால் சிம்மில் வச்சு கிளறினீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் நல்லா எல்லாம் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எண்ணெ எண்ணெயெல்லாம் கூட நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வந்துடுச்சு நீ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சின்னா அதான் அர்த்தம் நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வந்துடுச்சுனாலே உங்களுக்கு ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா எல்லாம் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி எலுமிச்சம்பழம் சேர்க்கணும் எலுமிச்சம்பழம் ஏன் சேர்க்குறோன்னா நல்ல டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹாஃப் கேஜிக்கு அரை எலுமிச்சம்பழம் பூஞ்சா போதும் நல்ல சூப்பர் டேஸ்ட்டில் ரெடி ஆகிட்டு பாருங்கள் காரைக்குடி செட்டினா சிக்கன் சுக்கா ரெடி சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம டிஸ்பிளேக்கு மாற்றலாம் நல்லா காரைக்குடி செட்டி நாடு ஸ்பெஷல் சிக்கன் சுக்கா சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நான் ஹாஃப் கேஜிக்கு மசாலா சேர்த்து பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு கிலோ பண்ணணுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டபுளாக பண்ணிக்கோங்க மசாலா ஐட்டத்தெல்லாம் காரமும் வந்து நான் கரெக்டாக சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க 
நல்ல சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுடைய பதிவுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஆல்ரெடி நான் வந்து மட்டன் சுக்கா பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கும் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் தேங்க்யூ